ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இதில் பைத்தான் லாங்குவேஜ் பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ பைத்தான் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது குடியோ வான் ராசம் அப்படின்றவரால் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த பேர் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த குடியோ வான் ராசம் அப்படின்றவரது மாண்டி பைத்தான் ஃப்ளையிங் சர்க்கஸ் அப்படின்ற ஒரு சர்க்கஸ் கம்பெனியோட மிகப்பெரிய ஃபேனாக இருந்தார் இவர் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த பைத்தானை வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ அவர் அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனியில் ரொம்ப பெரிய ஃபேனாக இருந்ததுனால இந்த பைத்தான் அப்படின்ற பேரையே அவர் கண்டுபிடிச்ச லாங்குவேஜ்க்கு வச்சார் ஸோ இந்த பைத்தான் வந்து மற்ற எல்லா லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணும்போதும் நிறைய இதுக்கு வந்து ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ஒன்றுனா பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பைத்தான் அப்படின்றத இன்டர்பிரெட்டர் இன்டராக்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்டர்பிரெட்டட் அப்படின்னா ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்றதே மிஷினுக்கு பேசுகிறதுக்காக தான் ஸோ மிஷினுக்கு நீங்கள் பேசும்போது மிஷினுக்கு வந்து நம்மளோட நார்மல் இங்கிலீஷ்லாம் புரியாது அப்போது நம்ம பேசுகிற நம்ம கொடுக்குற கோடை அது வந்து மிஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி மாற்றணும் ஸோ அப்படி மாற்றுறதுக்கு நம்ம எழுதுகிற கோடை அது வந்து மிஷின் லாங்குவேஜில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி அது தான் ஃபர்தராக வந்துட்டு நார்மலாக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம கொடுக்குற இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மிஷினுக்கு புரியாது ஸோ இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த கன்வெர்ட் பண்ணுற ப்ராசஸை பண்ணுறவங்க பேர் தான் கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டர் ஸோ இந்த கம்பைலர் அப்படின்றவங்க வந்து மொத்த ப்ரோக்ராமை எடுத்து அதில் இருக்க மொத்த ப்ரோக்ராமையும் ஃபுல் கோடை செக் பண்ணி அதில் தான் எரர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கம்பெனியோட மெயின் வேலை என்ன அப்படின்னா எரர் இல்லாமல் இருக்கா அவங்க சின்டாக்ஸ் ஒரு லாஜ் அந்த ஆர்டருக்குள்ளே அவங்களோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அவங்க கம்பைலரோட வேலை ஸோ அதுக்கப்புறமா இன்டர்பிரேட்டர் வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன மீனிங் சொல்லுது அப்படின்றத எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரேட்டர் ஆனால் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே கம்பைலேஷன் அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது ஸோ இதை நம்ம இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம இதில் ஒரு பத்து லைன் கோடு அடித்தாலும் அதில் எட்டு லைன் கோடில் வந்து எரர் இல்லை அப்படின்னா அந்த எட்டு லைன் கோடுமே ரன் ஆகிடும் ஏன்னா இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜின் போது அந்த ஒரு லைனை எடுத்து அந்த ஒரு லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் செகண்ட் லைன் எடுத்து செகண்ட் லைனையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டென் லைன்ஸ் கோடு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு எயிட் லைன்ஸில் எனக்கு வந்து மிஸ்டேக்கே இல்லை ஆனால் ஒரு நைன்த் லைனில் எரர் இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பைலர் லாங்குவேஜ்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்கள் ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணும்போதே எயித்து லைனில் வந்து எரர் இருக்கனால மொத்த ப்ரோக்ராமே ரன் ஆகாது ஆனால் இன்டர்பிரேட்டர் லாங்குவேஜில் லைன் பை லைன் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கிறனால ஃபஸ்ட்டு எட்டு லைன் என்னென்ன வேலை பண்ணணுமோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு நார்மலாக நடந்துடும் நைன்த் லைன் எங்கே எரர் இருக்கோ அந்த லைனில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் நடக்காது ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கோடில் இருக்க லை எரர் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு லைனாக போட்டு பார்த்து புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க பேஸ்லேருந்து சின்ன ப்ரோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இப்போ தான் முதல் முதல்ல கற்றுக்கிறவங்க அப்படின்றவங்க ஒவ்வொரு லைன் போட்டு அந்த லைனுக்கு என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்றத பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இது இந்த இது இன்டர்பிரேட்டட் லாங்குவேஜ் இன்டராக்டிவ் லாங்குவேஜ் அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு லைன் ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொன்னீங்கன்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கொடுக்கும் பிரிண்ட் பைத்தான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும் ஸோ இது இன்டராக்டிவ் லாங்குவேஜ் நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டுக்கு உடனே அது அவுட் புட் கொடுக்குறனால இதை இன்டராக்டிவ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மூணாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஐடி படிக்கிற சிஎஸ்சி படிக்கிற எல்லா பிள்ளைங்களும் பொதுவாக கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக தான் இருக்கும் பட் இதோட ஆக்சுவல் மீனிங் என்ன அப்படின்னா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிற ஒவ்வொரு என்டிட்டியும் நம்மளால் வந்துட்டு ப்ரோக்ராமிங்காக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் பெஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என் ப்ரோக்ராமிங்கில் கொண்டு வரலாம் ஸோ டேரெக்டாகவே என்னோடய ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கிற எல்லா வார்த்தைகளையுமே ஆப்ஜெக்டாக தான் என்னோடய லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கும் ஸோ அதனால தான் பைத்தானை வந்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ நம்ம பார்த்த மாதிரி பைத்தான் இஸ் அண்ட் இன்டர்கிரேட்டட் இன்டராக்டிவ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் இதை தவிர பைத்தானுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில்
முடியுமோ அதே மாதிரி பைத்தான் லாங்குவேஜில் இருக்கிற ஒவ்வொரு லைனையும் நம்மளால் படித்து பார்த்தே புரிஞ்சுக்க முடியும் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் இது வெரி ஈஸி டு லேர்ன் லாங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸ்டென்சிபிள் எக்ஸ்டென்சிபிள் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இருக்கணும் இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்டில் இருக்க எல்லா விஷயங்களும் இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்ட் இருக்கும் பேக் அண்ட் இருக்கும் டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டின் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரே லாங்குவேஜாக பண்ண முடியாது ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்டுக்கும் தனி விதமான லாங்குவேஜஸ் இருக்குது பேக் அண்டுக்கும் தலை தனி விதமான லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ஸோ இப்படி எல்லா வித லாங்குவேஜ்க்கு ஒரு ஒரு சிஓ சி ப்ளஸ் ப்ளஸோ ஜாவா கோடுக்குள்ளே என்னோடய பைத்தான் கோடை நான் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது போர்ட்டபிள் போர்ட்டபிள் அப்படின்னா எல்லா பிளாட்ஃபார்ம் எல்லா என்வாயர்மெண்ட்லையும் என்னால் ரன் பண்ண முடியும் என் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கூடயும் என்னோடய லாங்குவேஜ் நான் வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பைத்தான் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம அது லைசன்ஸ்டு வேர்ஷன் கிடையாது நம்ம டேரெக்டாக அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் சின்ஸ் அது ஓப்பன் சோர்ஸாக இருக்கனால அதில் அது கூடயே வந்து நிறைய லைப்ரரிஸும் ஹெல்ப் ஃபைல்ஸும் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ பைத்தானை ஆக்சுவலாக உண்மையாக சொல்லணும்னா நம்ம பைத்தானுக்குள்ளே இருக்க ஹெல்ப் ஃபைலை வச்சு பைத்தானை ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் பைத்தானோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஸோ எல்லா விதத்துலேயும் ஒரு அப் ஒரு கன்சோல் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு வெப் பேஸ்ட் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு த்ரீ டி கேட் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் ஒரு கேமிங் அப்ளிகேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே பைத்தானோட ரோல் இருக்குது பைத்தானை வச்சு நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் ஈஸியாகவே டெவலப் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டு நிறைய அனிமேஷன்ஸ் நிறைய வீடியோ மல்டி மீடியா ஒர்க்லாம் பைத்தானை ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணலாம் இதில் மெயினாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச டிராப் பாக்ஸில் க்ளவுட் பேஸ் சர்வீஸ் நிறைய பேர் டிராப் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த டிராப் பாக்ஸ் மேஜர் ஒர்க்கிங் வந்து பைத்தானை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இதை தவிர மற்ற கம்பெனிஸ் யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் டாரண்ட் டாரண்ட் ஃபைல் ஷேரிங்லாம் நம்ம பண்ணுறோம்ல ஸோ அதெல்லாம் பைத்தான் பேஸில் இருக்குது கூகுளோட ஃபைல் ஷேரிங் சிஸ்டம் பைத்தானை பேஸ் இருக்குது ஐபிஎம் கம்பெனி ஃபை பைத்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஃபை பைத்தான் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போதைக்கு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜியாகவும் இருக்குது நிறைய கம்பெனிஸ் பைத்தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் பைத்தானோட பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் பைத்தான் என்னென்ன என்வாயர்மெண்ட்டில் ஒர்க் ஆகலாம் அது என்ன விதமாகலாம் நம்மளால் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார